Dirty Old Town, les Pugs à New York. Notre correspondant Laurent Chalumeau les a suivis lors d'une journée marathon consacrée à la promo. Interview non-stop de 10 à 20 heures. Aucun canard new-yorkais n'a voulu rater l'occasion de recueillir les déclarations de Shane et de ses potes. Ça se passait le lendemain du concert de U2 au Madison Square Garden, dont les Pugs faisaient la première partie. Non, ils n'ont pas changé. Les pubs sont toujours aussi destroy et alcooliques. Même en mangeant cette vieille spécialité irlandaise qu'est la pizza, il faut qu'ils se bourrent la gueule. Quant à Bono, le missionnaire, il déplore cet état de fête. What people don't talk about enough about the Pogues is the fact that Shane McGowan is a great songwriter, a really, really gifted man and a songwriter. And, uh, you know, sure, I wish he didn't drink so much, you know, I wish I didn't drink so much. And I don't even drink that much, so... <laughs> so most other people in the world drink and get drunk, and, and most bands we've seen, you know, they drink far in excess, oh, don't they? Yeah, 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 yeah. You know, and, and you never read anything about them drinking at all. But I mean, if the if the press, if that's all they can find that's interesting about us, then I feel sorry for them. L'année dernière, les Pogs ont tourné Straight to Hell sous la direction d'Alex Cox, un western paella catastrophiquement nul, mais avec une pléiade de stars. Malgré ce casting ébouriffant, le film s'est planté partout où on a osé le sortir et les pubs en sont consternés. Et voilà les Pogs avec ses vieux Dubliners, le groupe folk traditionnel dans Old Irish Rover. Quant à Shane, le chanteur, il va nous expliquer qu'il a fondé les Pogs en réaction contre les groupes pop british. Les pubs à New York et aujourd'hui sur le plateau de Rapido, nous vivons une époque formidable. Oh, 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 shit.